Über dieses Spiel ohne Tore konnten sich eigentlich nur die Sundermänner aus Leipzig so richtig freuen. Für uns ein sehr guter Auftakt, lässt uns in einer sehr guten Tabellensituation. Uwe Klimaschewski, der mehrfach Wiederholungstäter auf der Homburger Bank, hätte sich die Rückkehr natürlich anders vorgestellt. Am Ende kam auch er zu der Erkenntnis, die auch schon seine Vorgänger hatten. Ich habe den Spielern vor dem Spiel gesagt, habe den nach dem Spiel gesagt, weil einzelne Mannschaft, die ich nicht gesehen habe, die Leipziger. Aber ich habe gesagt, also wenn die da oben stehen, dann müssen die doch irgendwo sich da die Punkte erspielt haben. Alleine weht man da nicht vom Wind hin. Und äh, ich habe so das Gefühl, das habe ich dann in der Halbzeit gesagt, wer hier ein Tor schießt, der gewinnt das Spiel. Aber es schoss eben keiner ein Tor. Und fairerweise muss man sagen, waren die Homburger diesem Ziel mehrfach näher als der VfB Leipzig. Eine Vielzahl von Ecken, aber so richtig gefährlich war es nur, als Martial das 1 zu 0 verpasste. Und mir war das klar, gegen so einen Gegner gibt es nicht zehn Großchancen, sondern da gibt es nur ein oder zwei Chancen und die muss man verwerten. Und das haben wir nicht gemacht. Vom Einsatz her stimmte das, was der FC Homburg nach dem Klimawechsel zeigte. Das Mittelfeld wird sich aber im Kampf um den Klassenhalt insgesamt noch steigern müssen. Und die Sturmspitzen müssen halt mal treffen. Ein Dutzend Mal war er bereits für den FCH erfolgreich, Michael Hubner. Hier verpasste er nach Vorarbeit von Marcel die größte Chance. Da darf ich mich jetzt gar nicht verrückt machen, sonst äh, werde ich wohl nie mehr das Tor treffen. Ich muss da einfach jetzt wieder aufs nächste Spiel gucken und... Äh Halt versuchen, die Dinger reinzumachen irgendwie. Nicht nur in dieser Szene konnte der Sportarena-Studiogast Sergio Maciel gefallen. Ein südamerikanischer Tanz um seinen Gegner Frank Edmund. Der Rest ist bekannt, nicht voll überzeugend. Auch der Einstand von Christian Förtner, der Leihgabe vom ersten FC Saarbrücken. Also es gibt ja sowas wie Spielpraxis und Spielpraxis kann man einfach nicht im Training lernen. Das kriegt man nur im Spiel mit und das hat mir heute wahrscheinlich auch noch ein bisschen gefehlt. Und dann kommt auch noch dazu, dass viele Spieler, mit denen habe ich jetzt heute auch das erste Mal zusammengespielt. Okay, wir hatten die Vorbereitungsspieler, aber das ist doch nicht das, sowas wie ein Punktspiel. Und äh, da hat man dann schon gemerkt, es sind dann noch Abstimmungsschwierigkeiten und manche kennen auch gar nicht meine Laufwege. Aber mit der Zeit wird es mit Sicherheit kommen und dann wird es auch anders laufen, bin mir ganz sicher. Das war nicht das Gelbe vom Ei, aber ich bin sicher, er kann besser spielen und dafür braucht er sicher noch ein paar Spiele. Auch bei Christian Förtner stimmte das Engagement. Er zog sich später eine Kopfverletzung zu, musste ausgewechselt werden. Vielleicht wäre auch alles anders gelaufen, hätte Schiedsrichter Bernhard Zerr aus Ottersweier bereits in der ersten Minute richtig, nämlich auf Elfmeter entschieden. Das Handspiel von Frank Edmund jedenfalls war deutlich und zudem die Position des Unparteiischen optimal. Doch ja, man gilt nicht, auch wenn feststeht, dass Homburg über mehr als die Hälfte dieses Spiels besser und gefährlicher war als der VfB Leipzig. Wir mussten das Spiel eigentlich gewinnen. Wir haben praktisch 90 Minuten auf ein Tor gespielt. Die standen hinten drin, standen gut hinten drin. Und äh, gut, wenn einer reinfällt am Anfang vielleicht, schießen wir mehr, dann wird es leichter für uns. Aber so wurde es nachher immer schwerer. Wir hatten auch die besseren Torchancen und äh, Leipziger, die haben sich einfach nur aufs Konter verlegt. Und es dafür, dass die auf dem zweiten Tabellenplatz stehen, da muss ich sagen, da hat man halt überhaupt keinen Unterschied gemerkt. Wir haben die ganz klar, wie man so schön sagt, im Sack. Machen aber nicht zu durch ein Tor halt. Das ist halt das Problem bei uns. Wir machen aus zu viel Torchancen zu wenig Tor. Viele Chancen, keine Tore. Ein altes Klagelied im Homburger Waldstein. 0 zu 0 am Ende. Also auf den sportlichen Klimawechsel in Homburg müssen die Fans noch ein bisschen warten. Und auf geht's nach Wuppertal.